，越南一年有多少节日？与中国一样吗 ？Hello， 大家好，我是生活在越南的阿翔，这是我越南老婆。<笑>你你笑什么？为什么？玉泉，我老婆名字中文名叫玉泉。那个，今天我们聊一聊关于这个一年有多少个节，跟中国一样吗？老婆，我先问你，越南今天。有没有什么节日？端午节吗？不是，今天是端午节吗？端午节是明天。今天越南有没有什么节日？今天啊。嗯、呃。哦，今天越南没有什么节日。啊？是明天吗？啊、呃、哦，跟中国不一样。这对，明天是端午节，没错。那么今天是夏至，你知道吗？就是过完今天，就代表是夏天了。越南有没有就是过完今天，呃，就是夏天了？没有这样的是吧？不知道有没有，这我不知道。你不知道是吧？啊、呃，就是在中国今天是过完今天就是夏天了，就代表就是夏天了。还有夏天，夏天是热的。对呀、啊，夏天就很热嘛。然后还有冬天，冬天就是冬至，过完冬至就代表是进入冬天了。那么现在是今天是。是夏至，过完今天就是代表是夏天了，啊，这就,就是这个这个这个代表就是今天的一个节气是这样的。那那个明天端午节跟中国是一样吗？你们这边端午节是是干嘛？煎饼。煎饼。啊、嗯，不包粽子吗？那谁说的？越南也包粽子？什么你？谁是包粽子？我不知道。不知道，丈母娘包包粽子明天。我们煎饼吃，煎饼吃，哎呀，我的妈呀，这个跟不一样啊！但是中国的这个明天是包粽子，我可想吃我妈包的这个糯米粽子，里面放点红豆、大枣，哎呀，老香了，吃不到啊！在越南这个连续多少个年头了，吃不到。呃，跟中国还是还是有区别的，但是中国这个端午节啊，南北也是有差异的，就是往南方有这个晒龙舟，北方是没有。晒龙舟你知道吗？是什么意思吗？就是在河里一个船在河里划船，然后看谁划得快就是第一名。嗯。在越南也有啊，在越南在那个端午节人不是那个什么这样吗？端午节人有。啊。这个可能有可能是会有，你知道为什么吗？因为这个晒龙舟啊，它是属于两中国的两广，就是广东、广西。他们才会有这样的这个这一样的一个活动。那么我们中国北方是没有的，那所以说越南跟什么柬埔寨啊、什么马来西亚、啊、新加坡啊有，它也属于正常，因为它受这个两广的影响，它也会有。那么，嗯，中秋节跟中国一样吗？发呆了，我老婆，中秋节一样吗？一什么一样？是是一样还是什么一样？就是中秋节吃，对你你们怎么吃？这是吃饼吗？啊，吃团圆饼代表什么意思呢？代表什么意思？代表什么意思？啊、呃，就是那个在在天上是不是有有什么的？月亮。有月亮那个，不是有两个人是什么？见的什么这样？两两啊，中秋节就是两个人被分开了再见面是吧？月亮上是吧？啊、嗯，因为这个类似中国的传说还是有点相似，就是我们中国就是中秋节是什么呢？嗯，吃那个圆的，那个呃中秋月饼，就是也是象征着团圆的意思啊。这个类似差不多。然后其次的话，其实越南一些节日与中国还是相似的。那么春节，春节就不用介绍了，春节肯定一样，春节就是过年嘛，是不是？那是肯定一样，嗯，其他的一些小节日，可能你也不懂。越南有很多的，很多节啊。很多节啊，东南亚不光是越南，这个新加坡，这新加坡不是，柬埔寨，跟这个老挝都一样，越南都一样，都有大大小小有几百个节日，呃，这个老挝一年放假就要放到一百多天到两百天。那越南也一样，越南这个一年四季有很多节日，但是重大的传统节日与中国还是相似。在亚洲，亚洲尤其是越南。我们越南也有
，我爸说为什么也难受？是天天收的急啊，是有多少钱都是放假收的急的，所以怂。人家这国家是一年是零次嘛，嗯嗯，也有两次很多，所以怂。所以怂。这个穷，越南主要是以前战争时间太长，开玩笑嘛，那个样子。呃，内需，内需啊，呃，中国这个一年四季也,也有很多节日，但是不像越南，就是一到越南这边，我们在越南工作，你们你们不知道的，就在这里工作就知道，就是只要是节日，那么在工厂必然要放假，不放假，举个领导，啊，工人举个领导，我我要放假，我要休息。这就,就是东南亚人的一个标准，就是我节日就是我的休息的日子啊，我得舒服啊。好了，这个咱们这个这一期这个节日就分享到这里，咱们下一期这个再见啊，拜拜。我老婆这个累了，你这是累了吗？累啥？啊？累啥？这下不累了，洗衣机给你买好了。对呀、啊，啊，家里的旧衣、旧的洗衣机也该淘汰了，家里的旧家里的旧的坏了，这家里呀、啊，想用的时候用不了，这不想用的就能用。我说你这话怎么又像我呢？家里的洗衣机就是有时好，有时坏，哎，直接给。啊、我不是像你的吗？有的好，有的坏吗？你可拉倒吧，像我，我我还我还有时候还不得用啊。对呀、啊，想用的用不了。这不想用就能用，<笑>你这个不良的说话，没有用的是，就买这个吧。这个是多少钱？这个是七百万，六百七十九，六百七十九万，这个是什么品牌？什么品牌 ？L G L G， 这里啊，那行吧，我们就买这个，这个价格太贵，我看了很很多这个洗衣机啊，我的妈，这个八百多啊。这边一千七百多万，一千九百多万，我的妈，太贵了！啊，这种，哎，喂，你看这种不挺好的吗？这这是七百多万，这个是带这种滚筒的。我就不喜欢后门这个。啊？我不喜欢这后门。不喜欢这个门呐、啊？呃，那就买这个呗。哎，中国的品牌在哪里？咋没看到呢？不知道啊。中国的品牌，我就刚才转了一圈没看到，那天。那天还看到的，不会那个没有吧？那确定就买这个？啊？上面全是英文，我靠，越南文不会用啊！会。用一次就会用了哈。这里面能洗多少衣服啊？十一点五公斤。十一点五公斤的，好了，这下。就把这个家里这个坏的给人家，坏的没有用，五十块钱，坏的扔丢，再找了一个，坏的扔丢，再再找了一个，再找了个新的呗，嗯，嗯，跟我一样，嗯，嗯，那你也再去找啊，对呀、啊，我也准备了，你准备你去哪找？是啊，你说话，你说话，你能找到比我这样更好用、更耐用、更持久的吗？你干嘛不？我想着给你找好啊，给你一套，你找你也找不到我这样好的，多的，啊。剁了，哎，这个写的什么八八什么？人家还送给你那个八百万，八百万买东西的，你不八百万八十万？八单九吗？单九是送单九东西啊？啊，买东西的你不买就不不送。我操，不是。这个买菜买六百七十九万，他送八百万呢、啊。他买这个是包红梅酒，买包红梅酒，他送你干酒的。哦哦哦，还是怎么了？还是没理解，没理解。那怎么你们理解吗？我没理解。还是干嘛？哎，那边有中国的品牌，我看看，好像有。你搜啊，你先搜啊。看到了，看到了，看到了。就是中国的品牌，这个品牌我也不认识英文的，老铁们知道这英文是什么吗？但我知道这是中国品牌，我的妈，卖的挺贵啊，一千二、一千三，这个这个更离谱，一千八，怪怪龙的这种，这也太狠了吧
，为什么中国品牌在国外卖那么贵呢？老铁们，你们知道吗？啊？为什么？这这个叫什么品牌、啊，老婆？阿旺。阿旺。阿旺嘛。阿旺。哎，那那个我还还发现呐、啊，那个品牌在那个卖水那个水厂跟那个口罩的有那个一个那个公司啊。就这个公司啊。啊，阿旺那个那个那个水的、啊。卖水不知道。阿旺。一个工厂很大那个。这个品牌叫阿旺，叫阿旺啊，呃，这个品牌，这个应该是国内品牌叫海尔吧，老铁们是吧？我就只知道是海尔的子公司，然后他这个在越南，他有厂家啊，他在越南这个在平阳还是同奈啊，什么美的呀，呃，海尔啊，格力啊，在越南都有工厂啊，是整体来说。价格有点偏高，像我们小老百姓，我也想支持中国品牌，但是价格卖太贵啊，没办法支持啊。我叫阿宝，阿宝你干嘛？哎呀，走的挺好，走的挺好，加油加油加油加油！走吧，老婆去买单结账吧，结结账回家吧。哎呀，老六，我家老六，老婆，我发现了。这个买东西的人没有卖东西的人多，卖东西的人多，这里面来买东西的人很少，乖个全是，哎呦，你们还发现没有？全是靓女啊！哎，全是靓女，说好的，都是美女啊！哎呀，你们记住密码啊！全是靓女。那个，他待会还送点东西啊？不，你是说还送礼品吗？不买就拉倒了啊！这么情况，买完了吗？说好。好了，我们就准备走了。我操，那家女的真多啊，真多啊，全是女人，签字，画押，走人。哈喽，大家好啊！那个，我是生活在越南的阿翔，这是我越南老婆玉泉呐、啊。那个后面还有我两个臭宝贝，今天又租了一辆车，啊，又得花一百万，一百万越南盾去给孩子那个办这个出生证明呐、啊。为了这个上中国国籍用的，现在已经办到第四步了，一共有五步。哎呀，我的妈呀！跑了 n 次了，每次都是包车，要么就是租人家车，就这样这这家伙这个费了老多老多钱了，没办法，上中国国籍，孩子在越南出生，必须得经过这些事情。王梦瑶啊，王梦瑶，瑶瑶，这是我家二宝啊，就是我家二宝，我家大宝已经是中国国籍了，<笑>干嘛？你看嘴巴在干嘛？熟了。<笑>我们到了，可惜没有人呐。这也是一个行政大厅呐，这个行政大厅，这么多人坐着等呢。工作人员，奇怪了，工作人员去哪了？临时去睡觉了吗？这帮越南吃些才上午九点多钟啊，么奇怪，没有人。老婆，你打电话，人家人去哪里了？等下来。等下来。哎呦，我的妈！越南这些工作人员真的是失职啊，里面都没有人啊！你打电话了，他才来；不打电话，他在办公室里面休息。我家二宝累不累啊？还吃油条呢，<笑>等着呗，没办法。再一处说一处话，这个既然在这当地办手续了，也没办法，只能适应当地的环境了。哎呀，终于到家了，跑了一天，累不累？不累，不累，还还还，我看你都不看不累，怎么看你都累了？你累不累？瑶啊，瑶瑶，大大大梦涵，你累不累？还，你这眼睛是干什么？你们看我这大姑娘
，今天慢的还算可以呀、啊，老婆，今天慢的，你感觉慢不慢？啊？慢不慢？就是，你慢的速度，你在里面慢嘛，快不快嘛？办了，为什么办这么久？你干嘛？啊？你刚才干嘛呢？下次再让我看到，我手指给你剁掉啊！手指给你剁掉。就是那么久才出来，为什么？不是很快就出来了吗？很快啊。还是久，这家还久。呃，那还算可以，这个是给小费了吗？给了五十万，就是因为给钱的吧？还是因为人家那个知道你是我老婆，那个是翔哥的老婆，所以给办快一点，啊？我的，因为我跟那个人家说的，我老公是玩过的，你你给我办快一点吧。真的？他说,他说啊，你老公是玩哥啊，我给你办快。真的真的假的？你这是忽悠我的吧？真的。他能认识我吗？认识你。哦，我的名字他们都知道啊。他说你是玩哥，大老板。我这个老板他还知道啊？不可能吧？我这个老板在越南政府都出名了。嘿嘿。啊？你不赖呀、啊！<笑>什么打他呢？你不听话。我们家在欢乐的，我们家。我们一下子，说实话，真的很那个欢乐，开心。好嘞，那个，那个，那个，那个，那个，待会我们去出去吃饭，也累了，跑了一天，累了。那个整体来说，给孩子办这个出生证明呢，也办好了，那个还得跑好几次啊。马上过几天，哎，多少天出来？当身证明啊，出生证明。零三天呢？多少？零三。两三天就出来了。哎呦我的妈！小费没有白给呀、啊，小费没有白给，挺好挺好。那行，那今天我们的视频就分享到这里了。咱们那个喜欢的关注一下啊，双击，拜拜。Hello， 老铁们好啊！我们一家三口又坐的小船。哈哈。Hello。对，这么多人，咱们都是这个买这个小船来西部旅游，到未来西部。啊，给你们看看这个湄公河，啊，哎呀妈，这小船开的，漂亮吧？这风景可美吧？哎呀，突突的，每个人都在拍。哎呦，你看他，这风景可美啊！哎呀，好风景美。然后这里拍个小桥的。哎，我刚才我说宝宝说，我再说话点歌，哎呀，太舒服了。舒服啊，阿宝啊，舒服吗？啊？舒服，点头。呀、yeah! 啊。舒服啊。<笑>会点头了。嗯。宝宝，这条河叫什么名字？这河叫什么名字？啊？没没啥名。叫玉泉河是。不是这样。不是，你你那个。你你们家这边的河河叫什么名字？你也不知道。没有没有没有名字。啊，就没有名字。那你们越南这些路不是一号、二号、三号？这个船这个河没有一号、二号、三号啊？没有。河就是河，没啥名。就是河，啊，不要起名字。哎呦我的妈！哎，我发现这个越南呐、啊，这个只要是村庄里面就有河，就是村庄啊围绕着河来建的。就是河两两边两边都是人家，是不是？是为了什么呢？可能就是为了这个，呃，有水吃，所以说人可以住，对不对？哎呦我的妈，真的是这样，太美了，哦，这自然环境没得说啊，自然环境呢、啊，真漂亮。小船，开谁也不认识。漂亮吧？每家每户都有小船呢、啊，每家都有小船。哎呦，跟我们中国不一样，我们中国都是马路，越南这边都是船
。哎呦，这里还有人在。Hello。哎呀，还有人在里面下网的，下网，太美了。它这边是没有路啊，河的两道是没有路的，这边也是，所以说只能走这个河里啊。好不好，宝宝？我不会很小，真漂亮。我家两个宝贝可开心了，王文阳、王文涵，你开心吗？叫你了。他不开心。开心。啊。他在夜不想说话呢，这孩子。开心啊。王文阳。瑶瑶，你开心吗？开心。这是干嘛？打电话给奶奶啊？那打电话。喂，奶奶，可以打电话，手往头上。嘿嘿，那就打电话了啊！这里也有桥嘛？哎，老婆，这两边有路吗？有路啊！小路啊！小路，汽车没法走。哇，牛！什么？啊？什么东西？牛屎！牛屎！牛屎的臭味啊！这就是越南的自然风景，真美。是基础设施差的很，所以没什么路，只能走河里。这边也有路啊，有路啊，只是太小。靠岸了，哎呀呀呀呀！小心小心，小心小心，嗯。来来来来,来，我叫你哦，帮我伸手来，来姐。来来来来来来来来，抱个孩子来，来抱个孩子来，来行吗？行吗？老张，行吗？嗯，这个越南船夫啊，不要给钱吗？我走了，这个小船上来了，带我们送我们到这里，我们带一帮中国人来这个越南西部啊，来旅游的。走到这个主路上了，主路上可以走车了。哎呀，上来了，上来了！换个落地洞，直接这真真的是不值钱呐，这里呀，啊，大把椰子，这么多。走了，感谢收看这期的视频，咱们下一期再见。Hello， 大家好，这个这是我侄儿、哦，这是他媳妇，今天在越南举办的婚礼啊，啊，祝他们感谢,感谢大家，祝他们新婚快乐，百年好合。这是中国小伙，这是越南新娘，漂亮吗？也漂亮，哇、wow ！带你们看看越南式婚礼是什么样子。两个人很恩爱呀、啊，哎呀呀呀呀！啊，这婚礼举办的挺好啊，啊，现场客人很多啊，外面小哥唱着，小酒，现场的乐队，啊，这个这个是搭了一个帐篷在外面，今天还蛮多的客人的，越南办婚礼就是这样，客人来很多，红包也就二十万越南盾。六十块钱人民币，啊，都写着新娘的名字，啊，新郎的名字，两个人写在上面。我、哦、这边还有两桌，啊，人还挺多今天。待会儿还有这个婚礼的仪式，我、哦、那边还有，那边还有，也有十桌差不多。嗯，这边开始马上举办婚礼仪式，啊，要举办仪式。布置的挺漂亮啊，进去看看，哇，鲜花、水果，嗯、啊，这样的，拍照，一家人都在拍照，爸爸妈妈还有亲戚，进门专门请的这个摄像的，在拍照。
，这么多亲戚在等着拍照呢。那爸爸妈妈这边两个，现场还有这个水果，没有红酒。<笑>来笑一个，笑一个。还在拍呀、啊，每个亲戚都要来拍一下。房子很破，铁皮房。婚礼今天举办的很漂亮，还比较大，专门请的音响。谢谢。给你们看看这菜，这个是什么虾？饺炸的饺子，和饺子。哎呀，越南的菜就是非常这简单呐、啊。这个什么菜啊？咱也不知道啊。好像是什么排骨，还是鸭肉。完了喝的是喝的是可乐。能喝啤酒的能喝啤酒啊，不能喝啤酒的能，就别喝啤酒。那还得是唱歌的，现场人还挺多。这边呃，火锅，那火锅，这是火锅，好吃，好吃。啊，啤酒拿过来了，能喝酒的人就喝酒。西贡啤酒，搭了一个帐篷，就在门口，简易搭了一个帐篷，还挺漂亮，挺漂亮。新娘新郎过来敬酒的。干杯！干杯！哟！碰杯碰杯！啊，后面拍照，拍照拍照。怎么样，小伙子，开心吗？开心，我知道开心的。你能说说你内心的想法吗？有胆，无以言表，无以言表，就是开心是吧？这个是我知道，我知道不善于语言呐。啊，给他找个媳妇，长得挺漂亮的。啊，这个感谢大家，感谢大家，也解决了终身大事啊。这个，咱们这一期的视频就分享到这里。吃饭了，又到老婆家里了。待会儿接老婆，带孩子们回回我们自己的住的地方了。老婆，今天吃什么？吃蛇。吃什么？蛇。蛇？我操，这是蛇啊！啊？这是蛇。这得这得多大的蛇啊？啊？那么粗的蛇啊？我这蟒蛇嘞？蟒蛇，蟒蛇，这能吃吗？给你们看看，这个是，哎呦我的妈，看着害怕，反正我是不敢吃，我是不敢吃，吃完。这个这个我知道，这是香蕉树，这里面还有一些香蕉呢，啊，香蕉树，不是这个蛇买多少钱一斤啊？多少？七万一公斤呐、啊。哎呦，好便宜啊！七万越南盾折合人民币也就二十块钱，二十块钱一公斤，好便宜啊！好吃吗？我看你吃左一块右一块，那么香吗？哎呦我的妈，这这怎么吃啊？我这我是吃不下去啊！哎，我看那个刺，这这个蛇蛇的刺跟这个鱼不一样啊！啊，什么样的呀？我去，这个鱼就是看着白白的，不一样，这是不一样。哎呦，这这这不行不行不行！你吃吧吃吧，快吃吧，我我好回去随便做点中餐吃吃吧。这个我吃不了，好香吗？哎呦我的妈
不行不行，顶不住。上船了。外公，外公，拉下手，拉下手啊我！我老婆上去，这里不方便的，每次都得坐船到河对岸。这里是有一条路的，这里有一条路，但是政府他们有修啊。这里面是有一条路，所以说每次都这么麻烦，为了坐船。过对岸、啊，三，哎，谢谢，哎呦，谢谢，来，你坐，我坐，那酒，要买个酒来，我上来，哎，哎呀，太麻烦了，没办法，这每次这里都都这么麻烦，哎。两个车，回家了，回家了。嗯，啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊、他们说话我们也听不懂，我就是回家了，也不知道懂不懂。行行行行行。哎，你好。说啥呀？哦，白腿呀！一狗屋过来，白光一狗屋，狗咩光一狗屋过来，白光问几？哎呀，越南话一句也听不懂。几多啊？买单板？几多板？我工地啊！工地啊！工地啊！来来，做活工啊！狗屋过。我两两倒过来，说什么意思啊？他说他家里跟他老婆家里有亲戚。哦，他老婆跟他家老婆有家里有亲戚啊？啊，好了。狗都动了，我顶着就不开台了，开哪了？嗯嗯。